，生死是注定的。假如一个人真的要死，哦，阎王叫你三根走，你不会留到五根。哎可能我跟老人也是结了一个缘。啊，老奶也知啊，所以这个是老师啦，啊，这这亏到这条虫啊。因为事实上，我本身说真的，从小学都没有毕业的一个人，在那一代也是属于一个小混混这样，所以每次一所说的老人家。一有事就是关于我们的事。啊，你用一面灯，接啊。接。我做这接一半，那接一半。接，接接接了吗？我接个接收钱，我做一半一半的。接我是也是不够。哦。到老人家一死，我们就去帮忙，把尸体拿回去，穿衣服，看看什么宗教。我这边不分种族，只要。有人打电话来，社工打电话来，在哪间医院、哪间疗养院，有老人家晚生了之后，没有人认领那个尸体，我就下去。我去医院拿尸体，我跟他讲，我现在来拿你的尸体，你要跟我去哪里冲凉、穿衣服、进棺材，我再跟你安排火化。火化请师傅，火化完了，我会跟你送去海葬。因为那个是以前的红头巾来了，连我一个人上去看他的时候，我就去跟他讲：“你这样老了，连你自己的后事有没有交代？”他就笑笑，我说：“这样，你有事你放心走，我肥宅一定会帮你办理你的后事了。”所以他就拍我的肩膀，他说：“没有人敢跟我讲这样的话，只有你肥仔。”我很开心。我跟他讲的那句话是晚上八点八点半，第二天早上九点，楼下的 S A C 得叫就打电话来，多米那个老人死了。所以有时候等到一个人要死，时间到，安心了，他就会走。新加坡人口老化的趋势是相当令人担心的。在二零一七年呢，我们的这个新生儿的出生率就降到了七年来的新低。自一九九八年起呢，我们人口。对呀，落车了哈，来落车了，好，爱去解决了。假如说伤心的话，当然是伤心。以前啊，就有时候还要帮忙哭一点啦、啊，哦。但是做到今天，已经看见多老人走。说真的，是说轮到我来帮忙，是尽人力的去跟他办理他的身后事。所以不是说我们黑心还是什么，说希望他快点走，因为一个人在生病，尤其有些癌症病人，有些病人他们所说的那个痛苦，没有人可以了解，只有他自己得病的人才知道。为什么有些人痛到最后要去自杀？因为他的痛不是普通的那种痛，所以他们假如真的说没有痛苦的时候，就是他们走了，我们也觉得。他就一个解脱